。哎，这不是摇摇吗？摇摇吗？摇摇，摇摇，摇摇啊！道歉，没有摇摇吗？今天没有道歉，道歉，道歉，道歉。你们认错人了。我不是你们说的什么瑶瑶，不是瑶瑶，不是，是不是瑶瑶，不是，是吗？你干嘛指着我鼻子骂？哎，还有你，别拍了。你是哪个单位的？拿我照片想干什么？别说话，别拍照。你怎么会在这？他们应该知道你家的住址，安全起见。你还是先去一个别的地方待一会儿，晚点再说吧。赶紧开车，赶紧开车！邱建祥刚刚在路上心梗发作了，我们现在赶紧去医院。你们有事就先忙，我在这下就行。那你直接回家吧，路上当心点啊！谢谢你啊，李律师，谢谢。听我说，两年就两年时间。两年，你要在加拿大待两年啊？那你能辞职吗？你能放弃你现在得到的一切吗？你能保证邱建祥不会逼你跟他女儿结婚吗？不要胡闹了，我说了无数次，我不会跟邱建祥女儿结婚，我是为了工作。不想再听你的谎话了。你这个人心里只有你自己，只有你的事业。像你这么自私的人，根本就不配得到幸福。松开。瑶瑶。先通知医院，邱建祥肯定阿尔茨海默症。什么？你怎么知道？王总，杨华这个人呢，脾气不太好。那么多年前的事情，他一直记着，心里面也过意不去，所以我就不拉着他出来了，免得辜负您的好意。我在这儿呢。就拿果汁代酒跟您赔不是了，秦律师，你这个赔不是的含金量好像不是很足啊。咱们来日方长嘛。这些天呢，您对律所也有些了解了，您看看还需要我做些什么吗？秦律师是在探望口风吗？没有。主要因为我们唐总呢，对于胡总也特别重视。我想生意嘛，也不是强买强卖，大家要你情我愿嘛。秦律师啊，这个问题我现在还不太能说。<笑>王总，您还真是谨慎呢。那您再慢慢看看呗。我倒是很想聊聊秦律师你。聊我？啊、哦，我知道了。是您之前提到那件事儿吧？那我在您面前就不遮遮掩掩了。您也看到了，程宇会并不是一家完全只看个人能力的律所，有好的能力加上客户资源，在这里才会更有优势。秦律师，我十分欣赏你的胆识以及手段。你现在做的这些事儿根本就不算什么，我撒过的谎比你多了去了，所以这更让我觉得你是一个值得聊的人。以我的专业角度来看，无论从事业还是婚姻上，你的价值都被严重低估了。真的，王总，我可算遇到知音了。那您再多夸我两句吧，<笑>等会儿我就记下来
，跟我们唐总说去，让他给我升职加薪。哎呦，升职加薪算什么？你琴师是可以干大事的人。王总，我太喜欢听您说话了。您看，您才认识我几天呀，就这么了解我？您快跟我说说，我怎么就是一个能做大事的人了呢？啊，秦女士，你聪明能干，我就不多说了。最重要的，是你是一个有欲望和野心的女人，而且你丝毫不会掩饰你的欲望跟野心。程宇慧这个舞台对你来说太小了，你需要更广的天地。秦氏，十一楼并不是世界的顶端，比这儿高的地方多了去了。你应该去国外，去外面，去看看顶尖的人是如何生活的。嗯。您是让我去国外做律师？哎呦，秦律师，律师算什么呀？啊，哈佛法学院的人，够厉害吧？可他们也不过就是个打工的。这个世界的财富，都是掌握在商人手里的。可是我不会做生意啊。你不会，我会啊。王总，您要教我做生意啊？呃，这个等程宇辉的项目考察完毕以后，下一个项目会在苏黎世。如果愿意的话，我可以带你一起去。哎呀！<笑>这件事呢，我还是要回去问问杨华的。哎呦，我的秦秦律师！你问他，你问他，你还出得来吗？小傻瓜，平时你都那么冰雪聪明，怎么一碰到这个事儿上，就那么死脑筋呢？啊，我可以保证啊，如果今天坐在这儿听我说话的人是杨华，他会毫不犹豫的选择跟我走。真的。您那么了解杨华呢？他是这样的人呀。当然，我说的不是现在的杨华，而是曾经的杨华。毕竟，当面临更好的前途的时候，更换一下手里的筹码，这样的事儿，他也不是第一次做喽。脑部核磁共振的结果已经出来了，病人内叶功能已经开始衰退，而且血液检测中爱宜心的有效成分也被查出，说明他这个状况现在已经维持很长时间了。下一步我们的治疗方案是分为两部分